sa kanyang mahalimuyak na mga pabango. At ilang TV appearances, dyan unti-unting nakilala ng publiko si Joel Cruz, isang multimillionaire na fragrance entrepreneur. Paano ka ba nag-umpisa sa negosyo? Oh, uh, humble beginning, very humble beginning. Yung aficionado kasi, uh, isang tindahan lang yan, way back 1999. Ako mismo yung nagtitinda that time. Kwento ni Joel, estudyante pa lang siya noon pag nanegosyo na raw ang nasa isip niya. I graduated 1986. Noong nag-aaral pala ako ng college, namimili na ako ng mga goods sa Hong Kong, mm -hmm. no, sa Thailand, binibenta ko. Ano, ano yung mga binibili mo at binibenta mo? Mga tops, bottoms, let's say blouses, uh -oh. pants, skirts, uh, men's t-shirts, polos. Anong kurso mo ng kolehiyo? I took up BS Psychology kasi gusto ng mother ko na maging... Uh, doktor ako. Okay. Pero nag-aaral ako ng med, ng pre-med, pero ang utak ko nasa negosyo. Talaga? Bakit negosyo? Well, both parents, no, uh, engaged before in businesses. Father ko nasa tracking business, mother ko nasa chairs and tables for rent. Isinantabi na raw ni Joel ang pangarap ng kanyang mga magulang na maging doktor siya nang simulan niyang isang patahian. Dito. Paano yung disenyo, yung ano? Ako, ako nag-design, okay. oo. Tapos kumula ako ng cutter sewer sa mga finishers. Napalaki ko yun after mga 7-8 years, naging siyang garment factory. Mm -hmm. More than 100 high-speed sewing machines. Wow. Ako lang yun. Yes. Nag-start ako, ako nag-deliver Rhea sa uh, mga dep stores. Nag-shutdown yun kasi yung mga orders ng mga dep store, ganun na rin sa China na bumibili. Pumunta ng Amerika si Joel at pinag-isipan na niyang doon na manirahan. Pumasok ka rin sa iba't ibang trabaho? Uh, yeah. Like? Um, parang telemarketer. Binibenta namin yung mga shows doon sa ano. Okay. Uh, the whole US. And mm -hmm. after two years, you went back? Yes. And, And uh, na-realize ko na mas gusto ko talaga sa Philippines. Pagbalik sa Pilipinas, inalok si Joel ng isang kaibigan para pasukin naman ang perfume business. Uh, may friend ako na inituto sa akin yung concoction ng perfume. Galing kasi sila ano, yung mga drum na galing sa Germany. So, fine fragrances. Ang ganda talaga ng ano nila, mm -hmm. ng quality ng mga raw materials nila. From 50, Germany pa? 60 ml. Dito na ginagawa? Nun? Dito na ginagawa. Kukunin ah. lang namin lahat yung raw mats from Germany, okay. the fragrance oil. Wala pa akong cosmetic laboratory, kaya nagpapagawa lang ako So, pwede kang gumawa ng pabango, nakaamoy niya yung yeah. mga libo-libong yeah. ang presyo mm -hmm. and you're selling it for 150 pesos. pesos. Uh -huh. Mula sa isang tindahan lang, sa kasalukuyan ay mayroon ng 458 franchise stores at 30 stalls ang company ni Joel sa buong Pilipinas. At isa sa mga naipundar ni Joel sa kanyang pagiging masikap ay ang mansion niya na tinatawag na White House of the Lord of Scents. Taong 2013 nang ipinatayo niya ito. Hello, welcome to the White House of the Lord of Sands. Dito sa Kam John Hay Baguio City. Ngayon pa lang kami nag-start ng paggawa ng Christmas tree dito sa Baguio and from the sala we'll go to the dining. You will see sa dining napakarami naming chairs. Bali na sa 28 ang chairs dito kasi the whole members of the big family of mine Nasa 28. Dito naman tayo sa veranda. Ito. Yan. Tignan mo naman. Panoramic view ng golf course. ba? Diba? Dito lang another relaxing area dito sa White House of the Lord of Sands. Yan. Matapang na hinarap ni Joel ang mga hamon ng buhay. At dahil sa kanyang kasipagan, naabot niya rin ang tagumpay. Sagana na siya sa mga biyaya. Mabango ang buhay. At wala na raw siyang mahihiling pa. Pero sa kabila ng lahat, ang kanyang mga anak ang maituturing niyang pinakadakilang kayamanan sa lahat. Anong aral ng tunay na buhay? Ni Joel Cruz. Hindi tayo nabuhay, nabuhay sa mundo para lang sa sarili nating kapakanan, sarili nating happiness. And always think positive, optimistic. Yeah. no uh, Mabuhay na lang tayo ng talagang wala tayo natatapakan tao 